হ্যালো ভিউয়ার্স গ্রাফিক্স ক্লাব পক্ষ থেকে আমি আব্দুল্লাহ রুহানি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রজেক্টে আমরা একটা রিটেইল শপের জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করব তো দেখুন আমাদের এই ধরনের একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আমি তৈরি করব তো প্রথমে আমরা এই সফটওয়্যারটি একটু দেখে নিই যে এখানে কি কি থাকবে তো প্রথমে আমরা এখান থেকে ইনভয়েস টেবিল লক্ষ্য করি দেখুন এখানে বিভিন্ন ট্যাব দেয়া আছে ইনভয়েস টেবিল ট্যাব কাস্টমার ফর্ম ট্যাব ভেন্ডার ফর্ম এবং প্রোডাক্ট ফর্ম তো আমরা সবগুলো এগুলো আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করব দেখুন ইনভয়েস টেবিলের মধ্যে যেটি আছে সেটি হচ্ছে আমাদের ইনভয়েস আইডি এটি হচ্ছে একটি ইউনিক আইডি এটি অটোমেটিক জেনারেট হবে এরপর হচ্ছে কাস্টমার আইডি এগুলো সব অটোমেটিক হবে এরপর হচ্ছে প্রোডাক্ট আইডি আমরা এখান থেকে কতগুলো প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করতেছি আমরা সমস্ত প্রোডাক্টের কী রকম প্রাইস এবং তার যে টোটাল যেগুলো সাব টোটাল এবং টোটাল সব টাকার হিসাবে এখানে আমাদের থাকবে এরপরে হচ্ছে আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের ইন ভয়েস আর কি এরপরে হচ্ছে আমাদের কাস্টমার ফর্ম কাস্টমার ফর্মের মধ্যে আমাদের কাস্টমারের সমস্ত ইনফরমেশান থাকবে এরপর ভেন্ডার ফর্ম ভেন্ডার ফর্মের মধ্যে আমরা যাদের থেকে আমরা প্রোডাক্ট কিনতেছি তাদের ইনফরমেশান এখানে থাকবে আর প্রোডাক্ট ফর্মের মধ্যে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের থাকবে সেগুলো প্রোডাক্টের ফর্ম প্রোডাক্টের যে ইনফরমেশানগুলো সেগুলো এবং যে ভেন্ডারগুলো অর্থাৎ যাদের থেকে আমরা প্রোডাক্ট নিচ্ছি তাদের ইনফরমেশানগুলো এখানে থাকবে তো আজকে আমরা এই এই প্রোজেক্টের মধ্যে এটি আমরা একদম সম্পূর্ণভাবে ডিজাইন করা দেখব স্টেপ বাই স্টেপ দেখব তো চলুন আর সময় নষ্ট না করে আমরা সরাসরি শুরু করে দিই তো আমি এখান থেকে আমার নেভিগেশন প্যান্টটি হাইট করে রেখেছি এটা আমি ভিজিবল করে দিচ্ছি এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে আমরা এটিকে ভিজুয়াল করে দিলাম তো আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক ডেটাবেজ আমরা ক্রিয়েট করে নিব তো আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক ডেটাবেজ এখানে ক্রিয়েট করে নিয়েছি তো প্রথমে আমাদের যেটি করতে হবে আমরা যদি আবার এখানে একটু লক্ষ্য করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো টেবিল এবং ফর্মের মাধ্যমে আমরা এখানে এটি কাজ করেছি তো এই সমস্ত ফর্ম এখানে যে ফর্মগুলো আমাদের প্রয়োজন এখানে সেগুলো আমরা এর মধ্যে একটা একটা ফর্মের মধ্যে অ্যাড করেছি তো প্রথমে আমাদের যে টেবিলগুলো সেই টেবিলগুলো ক্রিয়েট করতে হবে এবং ফর্মগুলো ক্রিয়েট করতে হবে তো প্রথমে আমরা যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে আমাদের কাস্টমার টেবিল অর্থাৎ আমাদের যে কাস্টমার যারা হবে সেই কাস্টমারের জন্য একটা টেবিল আমরা ক্রিয়েট করবো তো সেই টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এখান থেকে ক্রিয়েটে আসব ক্রিয়েট থেকে আমরা টেবিলে ক্লিক করব এবং এখান থেকে এটিকে প্রথমে আমরা একটা সেভ একটা নাম দিয়ে সেভ করবো তো আমি এটিকে সাপোজ কাস্টমার টেবিল নামে সেভ করতেছি কাস্টমার টেবিল ওকে তো কাস্টমার টেবিল আমরা এখান থেকে ডিজাইন ভিউ আসবো এখান থেকে আমরা কাস্টমার আইডি এটিকে আমরা চেঞ্জ করে লিখব কাস্টমার আইডি আমরা এর মধ্যে কখনোই স্পেস ইউজ করবো না আমরা এভাবেই লেখার চেষ্টা করব এবং এটা অবশ্যই অটো নাম্বার থাকবে এবং আমাদের প্রথম ফিল্ডটি কাস্টমার আইডিটা এটা অবশ্যই প্রাইমারি কী থাকবে এরপরে আমরা লিখব কাস্টমার নেম কাস্টমার নেম শর্ট টেক্সট থাকবে এগুলো এরপরে হচ্ছে আমাদের কাস্টমারের স্ট্রিট অ্যাড্রেসটি লিখে লিখে পারি আমরা এখানে স্ট্রিট অ্যাড্রেস এগুলো টেক্সট হিসেবে থাকবে আমরা দেখে আমাদের এখানে আরও কী কী প্রয়োজন আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি যে আমাদের কাস্টমার যে টেবিলটা আছে আমরা যদি ওপেন করি এটিকে এটা আমরা কেটে দিচ্ছি তো কাস্টমার টেবিল মধ্যে কম কাস্টমার নেম স্ট্রিট অ্যাড্রেস সিটি স্টেট এগুলো আমরা যে কোনো ধরনের ইনফরমেশান আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি যে আমি জাস্ট এটিকে কপি করার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা সিটি স্টেট জিপ তো আমরা এখান থেকে সিটি স্টেট এবং জিপ এখানে লিখে নিব আমরা এখান থেকে সিটি এরপরে হচ্ছে আমাদের স্টেট এবং এরপরে হচ্ছে আমাদের জিপ জিপটা আমরা নাম্বার ব্যবহার করতে পারি আমরা জিপটা এখান থেকে নাম্বার করে দিতে পারি এরপরে আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানে আর কি আছে আমাদের এখানে কাস্টমার সেন্স এবং ফ্রি শিপিং স্ট্যাটাস দিতে পারি কাস্টমার সেন্স অর্থাৎ আমাদের যে কাস্টমার যারা হবে তার কতদিন ধরে কাস্টমার আছে সেটি এটিকে এখান থেকে আমাদের ফিল্ড থেকে আমাদের বোঝাবে এই জন্য আমরা এখানে কাস্টমার এস আই এন সি সেন্স এটি অবশ্যই আমাদের ডেট ফরমেটে হবে ডেট ফরমেটে হবে এবং আমরা এখানে দিতে পারি যে শিপিং স্ট্যাটাস আমরা তাকে কি ফ্রি শিপিং দিব কি না সেটি আমরা এখান থেকে দিতে পারি শিপিং স্টেটাস এবং এটি ইয়েস অথবা নো আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের কাস্টমার ফিল্ড এখানে তেমন কঠিন কিছু নাই জাস্ট আমরা সবগুলো এগুলো নিয়ে নিলাম এগুলো আমরা আমাদের ইনফরমেশান আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা নিতে পারি তো আমি এটিকে সেভ করে দিচ্ছি ভিউ ফর্ম থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে কাস্টমার ফিল্ড চলে আসছে তো এর মধ্যে আমরা কিছু ডেটা ইনপুট করি তো আমি কুইকলি কিছু ডেটা ইনপুট করে নেব এর মধ্যে তো আমি যেমন সাপোজ আমি এখানে কাস্টমার নেম আমি কাস্টমার নেমে জায়গায় দিচ্ছি একটা নাম দিলাম যে কোনো একটা নাম স্ট্রিট অ্যাড্রেস আমরা দিচ্ছি যে কোনো একটা স্ট্রিট অ্যাড্রেস দিলাম রোড এরপর হচ্ছে স্টেট জিপ কোড আমি একটা জিপ কোড দিয়ে দিব এবং কাস্টমার আমাদের কবে থেকে
তো আমরা এখানে কিছু কাস্টমার আমরা এখানে অ্যাড করে নিলাম এরপরে হচ্ছে আমরা একটা ফর্ম ডিজাইন করব তো আমরা কাস্টমার টেবিলটা আমরা কেটে দিতে পারি কেটে দিলাম এখান থেকে অবশ্যই আমরা সবগুলো সেভ করব সেভ করার পরে আমরা আবার ক্রিয়েটে যাব ক্রিয়েটের পরে এখান থেকে ফর্মে ক্লিক করব এবং ফর্মে আমরা একটা নর্মাল সাধারণ একটা ফর্ম ক্রিয়েট করব আমরা জাস্ট টিকিট ছোটো করে নিচ্ছি হ্যাঁ এরকম থাকবে এবং এটিকে আমরা আমাদের ফর্মকে একটা নামে সেভ করব তো আমরা এখানে লিখতে পারি কাস্টমার ফর্ম আমরা এখান থেকে কাস্টমার ফর্ম নামে এটিকে সেভ করলাম তো আমরা এই ফর্মের মাধ্যমে আমাদের এই টেবিলের মধ্যে ডাটা ইনপুট করতে পারি তো আমি এটিকে এখান থেকে ফর্ম ভিউ দেখতে পারি ফর্ম ভিউ দেখলে এখান থেকে আমরা এক এক পরে এক নতুন রেকর্ড আমরা এখান থেকে এন্ট্রি করে আমাদের ফর্মে আমাদের টেবিলের মধ্যে নিতে পারি তো আমি এটিকে কেটে দিচ্ছি তো আমাদের কাস্টমার টেবিলের কাজ শেষ এখন আমরা এখানে আরেকটু লক্ষ্য করি যে আমাদের কাস্টমার টেবিলের পরে আমাদেরকে একটা ভেন্ডর টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে ভেন্ডর টেবিলে যদি আমরা ওপেন করি ভেন্ডর টেবিলের মধ্যে আমাদের যাদের থেকে আমরা প্রোডাক্ট কিনতেছি তাদের যে ইনফরমেশন সেইগুলো থাকবে সেই ভেন্ডর আমাদের টেবিলের মধ্যে তো সে জন্য আমরা একটা ভেন্ডর টেবিল ক্রিয়েট করব তো ভেন্ডর টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা আবার এখানে আসব এখানে ক্রিয়েট থেকে আমরা টেবিল এবং এখানে আমরা দিব ভেন্ডর টেবল ভেন্ডর টেবিল নামে আমরা এটি ক্রিয়েট করে নিলাম এবং এখান থেকে ডিজাইন ভিউ আসবো এবং আমরা এখানে দেখি আমরা এখানে কি কী নিতে পারি আমাদের এখানে কাস্টমার আইডি সরি এটি কাস্টমার আমাদের ভেন্ডর যে টেবিলটি এখানে ভেন্ডর আইডি ভেন্ডর নেম অ্যাড্রেস সিটি স্টেট জাস্ট এই ইনফরমেশনগুলো আমরা এখানে নিতে পারি তো আমরা এখানে নিয়ে নিই তো এখানে আমরা দেখলাম ভেন্ডর আইডি এটি অটো নাম্বার থাকবে এবং প্রাইমারি কী থাকবে এরপরে হচ্ছে ভেন্ডর নেম এটি অবশ্যই টেক্স থাকবে এরপরে আমরা দিতে পারি অ্যাড্রেস এবং সিটি অ্যাড্রেস শর্ট টেক্স থাকবে সিটি জিপ নাম্বার ফর্মেটে থাকবে জাস্ট এতটুকু ইনফরমেশন হলেই হবে তো আমরা এটিকে সেভ করে দিই কেটে দিচ্ছি এখান থেকে এবং আমরা আমাদের ভেন্ডর টেবিলের একটা ফর্ম ক্রিয়েট করবো যেন ক্রিয়েটে যাবো ক্রিয়েট থেকে আমরা জাস্ট একটা ফর্ম ক্রিয়েট করব এটিকে লে আউট থেকে একটু ছোটো করে নিতে পারি ওকে এখান থেকে আমরা সেভ করব এটিকে নাম দেবো আমরা ভেন্ডর ফর্ম ভেন্ডর ফর্ম ওকে আমাদের ভেন্ডার ফর্মটি হয়ে গেল এখন এই ভেন্ডার ফর্মের মধ্যে আমরা যে কোনো ধরনের আমরা যে প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা প্রোডাক্ট কিনতেছি তাদের ইনফরমেশন এবং নামগুলো আমরা এখানে দিতে পারি তো আমি জাস্ট এখানে কিছু অ্যাড করতেছি যেমন জাস্ট এক আমরা তাদের একটা অ্যাড্রেস দিতে পারি এরপরে হচ্ছে এখানে আমরা কিছু ইনফরমেশন তাদের জন্য দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা আবার এখান থেকে অ্যাড নিউ করে এইভাবে আমরা বেশ কিছু আমাদের ভেন্ডর আমরা এখানে নিয়ে নিব কিছু ইনফরমেশান আমরা এখানে অ্যাড করব ওকে তো আমরা কুইকলি এখানে কিছু ভেন্ডর অ্যাপ অ্যাড করে দিই তো আমরা এখানে কিছু ভেন্ডরের তথ্য আমরা এখানে অ্যাড করে নিলাম তো আমরা এখানে কেটে দিতে পারি আমরা যদি ভেন্ডর টেবিলটা একটু লক্ষ্য করি দেখুন আমাদের কিছু ইনফরমেশন আমরা এখানে অ্যাড করে নিলাম তো আমাদের ভেন্ডর টেবিলে কাজ শেষ এখন আমাদের একটা প্রোডাক্ট টেবিল আমাদের তৈরি করতে হবে তো আমরা যদি এখানে একটু লক্ষ্য করি যে প্রোডাক্ট টেবিলটা আমরা ওপেন করি তো যদি দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট টেবিল এই প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে আমাদের এই প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে সেই প্রোডাক্টগুলো লিস্ট এখানে থাকবে এবং এখানে আমরা দেখুন ভেন্ডর আইডি অর্থাৎ আমরা কার প্রোডাক্ট আমরা কোন ভেন্ডর থেকে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো নিয়েছি সেই প্রোডাক্টের একটা আইডি এখানে আমরা যদি ক্লিক করি দেখুন দেখতে পাচ্ছি যে তার ইনফরমেশন আমাদের এখানে থাকবে অর্থাৎ এই যে প্রোডাক্টটি এই প্রোডাক্টটি আমরা কার্ট থেকে কিনতেছি সেই সিস্টেমটা আমাদের এখানে থাকবে এবং হোলসেল প্রাইস এবং রিটেল প্রাইস অর্থাৎ কত টাকাতে আমরা কিনতেছি এবং কত কত টাকাতে আমরা বিক্রি করতেছি সেটি আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো তো সেটি আমরা এখন ক্রিয়েট করবো এই জন্য আমরা আবার একটা টেবিল আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে জন্য ক্রিয়েটে যাবো টেবিলে ক্লিক করব এবং এটিকে আমরা নাম দেব প্রোডাক্ট টেবিল প্রো ডাক্ট টেবিল নামে আমরা সেভ করলাম এবং আমরা এখানে যাব যাওয়ার পরে প্রোডাক্ট আইডি প্রথমে আমরা দিব প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট আইডি এবং এটি অবশ্যই অটো নাম্বার হবে এবং আমরা এখানে দেখি কী কী আছে আরও প্রোডাক্ট নেম ভেন্ডর আইডি প্রোডাক্ট নেম এরপরে হচ্ছে আমাদের ভেন্ডর আইডি ভেন্ডর আই ডি এখানে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে আমরা আপাতত এটিকে এরকম রাখি এরপরে হচ্ছে আমাদের হোলসেল প্রাইস এবং রিটেল প্রাইস হোল সেল প্রাইস 
এটিকে আমরা কারেন্সি ফরম্যাটে দেব যেহেতু আমাদের এখানে টাকার ইনফরমেশন থাকবে এই জন্য আমরা কারেন্সি দেব এরপরে হচ্ছে আমাদের রিটেল প্রাইস অর্থাৎ যে দামে আমরা বিক্রি করব সেই দামটা রিটেল প্রাইস এটি হবে কারেন্সি আচ্ছা এখানে আমরা অ্যাড করলাম এটিকে আমরা সেভ করব এরপরে দেখুন আমাদের এই যে ভেন্ডর আইডি যেটি হবে সেটি হচ্ছে আমাদের কি ভেন্ডর আইডিটা আমাদের এই ভেন্ডর টেবিল থেকে আমরা নিব তো ভেন্ডর টেবিলে আমাদের এই ভেন্ডরের যখন আমাদের কেউ ডাটা ইনপুট করবে তখন অবশ্যই কি আমাদের ভেন্ডর টেবিলে সেই ডেটা থাকতে হবে তাহলে সেই ভেন্ডর আইডিতে কী করবে আমাদের এই ফিল্ডের মধ্যে সে ডেটা ইনপুট করবে তো সেই জন্য আমাদের এই ভেন্ডর আইডিটা আমরা এটার সঙ্গে এই ভেন্ডর আইডি আমাদের এই ভেন্ডর টেবিলের মধ্যে যে ভেন্ডর আইডি আছে এর সঙ্গে আমরা কী করে দেবো আমরা রিলেশন করে দেবো তো সেই জন্য দেখুন আমরা ভেন্ডর আইডিটা সিলেক্ট করবো এখান থেকে লুকা পুজো যেটা আসবো আসার পরে দেখুন আমাদের যে প্রথম যে চেক বক্সটি আছে আই ওয়ান্ট দ্য লুক আপ ফিল্ড টু গেট দ্য ভ্যালুজ ফ্রম অ্যানাদার টেবিল অর কোয়েরি এটি আমরা সিলেক্ট রেখে এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করার পরে আমরা কোন ফিল্ডের সঙ্গে আমরা কোন টেবিলের সঙ্গে আমরা সংযোগ স্থাপন করতেছি ভেন্ডর টেবিলের সঙ্গে আমাদের ভেন্ডর টেবিলের মধ্যে কী আছে ভেন্ডর আইডি আছে তো সেই জন্য আমরা এটি সিলেক্ট করব করার পরে এখানে নেক্সটে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের এখান থেকে অ্যাভেলেবল ফিল্ড থেকে সিলেক্টেড ফিল্ডের মধ্যে আমরা এখানে কী কী শো করতে চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি শুধু আমাদের ভেন্ডর আইডি এবং ভেন্ডর নেমটা শো করবে এই জন্য আমরা এই দুটো নিব ভেন্ডর আইডি এবং ভেন্ডর নেম এই দুটো আমাদের প্রয়োজন এটি আমরা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে অ্যাক্সেন্ডিং আমরা করতে চাইলে এখান থেকে আমরা করতে পারি আমি এখানে ভেন্ডর নেম দিয়ে অ্যাক্সেন্ডিং করে দিচ্ছি করার পরে হচ্ছে এখান থেকে নেক্সট এবং আমরা হাইট কী কলাম অর্থাৎ আমাদের কি কলাম যেটি এটি যদি আমরা আনচেক করে দিই তাহলে আমাদের এই কলামটি হাইড হয়ে যাচ্ছে এটি আমরা যদি হাইড করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করলে আমাদের যে কি কলামটি প্রথম যে কলামটি সেটি হাইড হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এটিকে হাইড করবো না এটিকে এইভাবে আমরা রাখবো ছোটো করে নিই ওকে এখান থেকে জাস্ট আমরা নেক্সটে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা অ্যাভেলেবল ফিল্ড অর্থাৎ আমাদের ওখানে আমরা কি শো করব আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি আমাদের এই যে ভেন্ডর আইডিটা এখানে আমরা ক্লিক করে দেখুন আমাদের এখানে কী শো করতেছে আমাদের সে এখানে শুধু আইডিটা শো করতেছে তো আমরা এই জায়গাটাতে এখানে কিন্তু আমাদের আছে কিন্তু দুইটাই আমাদের আইডিও আছে এবং আমাদের যে নেমটা ব্যান্ডর যে নেম সেই নেমটা ওখানে আছে কিন্তু আমাদের এখানে শো করতেছে শুধু কি আমাদের আইডি তো সেটি আমরা এখান থেকে নির্ধারণ করে দিতে পারি যে আমরা এখানে কী শো করতে চাই আমরা এখান থেকে ফ্রেন্ডের আইডিটা শো করতে চাই জন্য আমরা এখানে নেক্সটে ক্লিক করব এবং ক্লিক করার পরে আমাদের যে আই আমাদের যে ফর্মটা ক্রিয়েট হবে সেটি আমাদের ফ্রেন্ডের আইডিতে থাকবে তো আমরা এখানে আরেকটা বিষয় সেটা যদি দেখুন এনাবল ডেটা ইন্টিগ্রিটি এটি যদি আমরা চেক করে দিই তাহলে কি হবে যে আমাদের এই ভেন্ডর যে টেবিলের আমাদের এই ফিল্ডের মধ্যে শুধু তারা ইনফরমেশন করতে পারবে মানে অ্যাড করতে পারবে যাদের ইনফরমেশন আমাদের এই ভেন্ডর টেবিলের মধ্যে থাকবে অর্থাৎ আমরা এখানে এমন কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড মানে মন চাইলে একটা অ্যাড করতে পারবো না অর্থাৎ আমাদের ভেন্ডর টেবিলের মধ্যে যে সমস্ত ভেন্ডর থাকবে তাদের প্রোডাক্টগুলো আমরা আমাদের প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে অ্যাড করতে পারবো সেটি আমাদের এখানে বলতেছে যে এনাবল ডেটা ইন্টিগ্রিটি তো আমরা এটিকে ডেটা এনাবল ডেটা ইন্টিগ্রিটি সিলেক্ট রাখলাম রাখার পরে ফিনিশ আমরা এখান থেকে ইয়েস ক্লিক করবো আমাদের রিলেশনশিপটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এটিকে কেটে দিই কেটে দেওয়ার পরে আমরা যদি এখান থেকে দেখুন ডেটাবেস চলছে আসে এবং এখান থেকে রিলেশনশিপ আমাদের এখানে কিছু আনইউজড রিলেশনশিপ আমরা দেখা যায় এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই শুধু আমাদের এই যে দেখুন ভেন্ডর টেবিল এবং ভেন প্রোডাক্ট টেবিল যেটি আমরা কেবল এটি দুটি টেবিলে আমরা রিলেশনশিপ করলাম সেটা আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ভেন্ডর আইডির সঙ্গে আমাদের ভেন্ডর টেবিলের ভেন্ডর আইডির সঙ্গে আমাদের প্রোডাক্ট টেবিলের ভেন্ডর আইডির যেটি একটা একটা রিলেশন ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে তো এখানে দেখুন ওয়ান এবং এখানে হচ্ছে আমাদের ম্যানি অর্থাৎ ওয়ান টু ম্যানি আমরা একটা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করলাম ভেন্ডর আইডিতে আমাদের কি একটা ভেন্ডরের একটা আইডি থাকবে আর তো আইডি থাকবে না আর আমাদের প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে একই ভেন্ডরের অনেকগুলো প্রোডাক্ট থাকতে পারে সেই জন্য এটি হচ্ছে আমাদের ম্যানি এবং এটি হচ্ছে আমাদের ওয়ান আচ্ছা আমি এখানে ক্লোজ করে দিব তো আমরা আমাদের প্রোডাক্ট টেবিলে ক্রিয়েট করে ফেললাম তো প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে আমরা এখন একটা একটা ফর্ম ক্রিয়েট করবো প্রোডাক্ট টেবিলের জন্য এই জন্য আমরা প্রোডাক্ট টেবিলটা সিলেক্ট করবো ক্রিয়েটে যাব ক্রিয়েট থেকে আমরা একটা ফর্মে ক্লিক করবো ক্লিক করে আমরা এটিকে ছোটো করে দিতে পারি এখানে সেভ করব এবং আমরা এখানে লিখব প্রোডাক্ট ফর্ম নামে প্রোডাক্ট ফর্ম ওকে তো হচ্ছে এটি আমাদের প্রোডাক্ট ফর্ম আমরা ক্রিয়েট করে ফেললাম তো এর মাধ্যমে আমরা এখান থেকে বিউ থেকে ফর্ম বিউ আসবো এখান থেকে আমরা এখন আমরা কী করতে পারি আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারি যে প্রোডাক্টগুলো আমরা নিতে চাচ্ছি সেই প্রোডাক্টগুলো যাচ্ছে
एस सेवेन एवं ये टी वेंडर हो चुके मैं कहते हैं प्रोडक्ट निच्छी सब बोल जामे ये कहने टी जस्ट देखी सिलेक्ट कर दिलाम एवं कहते थे कि हमने निच्छी प्रोडक्ट को तो दामे सब बोल जामे पाँचो पौनो डॉलर दामे प्रोडक्ट निच्छी एवं हमने टी सेल करती सी पाँचो पचातो डॉलर ये भावे हमरा आरो किचु प्रोडक्ट ये कहने ऐड कर बो तो हमरा ये कहने बेस किचु प्रोडक्ट हमरा ये कहने ऐड करे नीला मामी प्रोडक्ट टेबल के लिए दिच्छी हमरा ये बर प्रोडक्ट टेबल देखने ओपन करे देखा था भी जो ये कहने अनेक गुलो प्रोडक्ट हमरा ये कहने ऐड करे नहीं अच्छी विभिन्न वेंडर है विभिन्न धोने प्रोडक्ट हमरा ये कहने ऐड करे नीला तो हमारे ये कहने कस्टमर टेबल क्रिएट करे शेष प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करे शेष एवं वेंडर टेबल हमरा क्रिएट करे फिर लाम तो हमारे जो देखने एक टू लॉक करी एको ना हमारे एक टा इनवॉइस जो ना हमारे देखने टेबल क्रिएट करता होगे तो हमारे जो दे एज हमारे इनवॉइस टेबल है जो फॉर्म टी हमारे नेविगेशन फॉर्म टी दिखते पड़े जामदर इनवॉइस है जो ना मदर एक उनकी करता है एक टा टेबल क्रिएट करता है तो आमदर इनवॉइस टा एक है ना दूसरी टा भागे भाग हो बे देखो ना एक है ना प्रथम भागे आमदर एक है ना तीन टा फ्रंट थक बे एक टो जो इनवॉइस आईडी डेटा डेट ऑफ सेल एवं कस्टमर आईडी ये तीन डी थक बे एवं आरेक तो हमारे ये खाने पहलम जो इन्वेस्ट टेबल शेडी हम ओपन करने लाम ये खाने तीन टी फील्ड तो ये तीन टी फील्ड हम राई खाने डिजाइन कर बो तो शेड जोन में हम राई टेक कर दी हम राई बार क्रिएट जाबो क्रिएट थे के टेबल एवं ये खाने हम राई टेक के जेन हमें सेव कर शेडी होते हैं हमारे इन्वेस्ट टेबल नामे तो हम र वॉइस आई डी एवं इट अवश्य ऑटो नंबर एवं प्राइमर की थक बे अच्छा इर पर हम जो देखे इन वॉइस आई डी पर अच्छा हम देखे डेट ऑफ सेल एवं कस्टमर आई डी तो हमें खाने लिख ची डेट डेट ऑफ सेल डेट ऑफ सेल हम राव अवश्य ही डेट फॉर्मेट दी बो इखाने हम राव डेट फॉर्मेट एवं एवं इर पर हम राव लिख बो अच्छा � तो हमारा इखने ए जहाँ हमारे कस्टमर आईडी था इखने हमारे कस्टमर टेबल आचे तो कस्टमर टेबल में मध्य हमारे क्या थे कस्टमर आईडी नामे एक टी फील्ड आचे तो हमारे शेइ कस्टमर फील्ड के शंगे हमारे एक कस्टमर एक टा रिलेशन कुशीप कोरे दिवो शेइ जो ना हमारा इखने तेके शॉर्ट टेक्स्ट चिल्ले तक अवस्थाई ड्रप डाउन क्लिक कर लुक आप उजर उजारे माध्यम एखे एक रिलेशन कर देव हमारे कस्टमर टेबिलर संगे हमारे कस्टमर हमारे इन वसर मध्य जो कस्टमर आईडी थको से तो जो हमें ये चेक बक्सा चेक रेखे प्रथम एखान नेक्स्ट क्लिक करब ये आगे हमें देखे खूब सहज तो कस्टमर टेबिल कस्टमर आईडी तो कस्टमर आईडी आज हमारे कथा कस्टमर टेबिलर मध्य तो ये कस्टमर टेबिल प्रथम टीके सिलेक्ट रेखे एखान नेक्स्ट क्लिक करब से कब से शुद्ध कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम तो हमें हमसे तो नहीं निल नेक्स्ट एवं जो एक्सटैंडिंग अर्डर सजाते चाहिए एखान दीते कस्टमर नेम दिल सपोज देर नेक्स्ट क्लिक करब करारे एखान हाइट की कलम जो इटे हाइट करते चाहिए कस्टमर आईडी जो फिल्ड से हाइट करते चाहिए तो हाइट करते चाहले ये ना हाइट करते तो हाइट करब ना ये रखब नेक्स्ट क्लिक करब करारे हमें एखे कि प्रयोजन कस्टमर आईडी ना कस्टमर नेम तो सपोज आप कस्टमर नेमो नीते से कराते चाहब से दिए दीब सपोज हमें एखे कस्टमर आईडी दीची नेक्स्ट एवं एखान ये नाम रखते परि और एखान एनाबल डेटा इंटिग्रिटी जाते हमें दुईटा टेबिलर मध्य कि है संयोग स्थापन है और एक संगे आ रिलेटेड है से सिलेक्ट कर देव चेक कर देव तर फिनिश एखान येस तो इन वेस टेबिल जो रिलेशनटी से क्रिएट कर फिलल कटे दीब कटे देवर पर जो डेटा बेस्ट जाए यहां जो अब रिलेशनशिप क्लिक करी तो वहीं खाने शो ऑल टेबल इखान थे कि हमारे जो ड्यूटी टेबल आ सेटी के सिलेक्ट करे और ऐड करे देखोन देखते पाचे जो ए ड्यूटी के मध्य क्यों है चाहे एक टा रिलेशनशिप क्रिएट हो गया थे इनवॉइस टेबल एवं कस्टमर टेबल हमारे इनवॉइस टेबल के मध्य इनवॉइस आईडी एवं कस्टमर टेबल है कस्टमर आईडी ए ड्य� सरि हमारे कस्टमर आईडी जी आए कस्टमर ये इनवॉस टेबिले जो कस्टमर आईडी एर संगे हमारे कस्टमर टेबिले जो कस्टमर आईडी से संगे हमें रिलेशन कर लम एखे हमें मैनी अर्थात हमारे यनवॉस टेबिलर मध्य अनेकगुल कस्टमर आईडी थको और कस्टमर टेबिलर मध्य हमें तो एक मात्र एक जन कस्टमार तो एक आईडी है क्योंकि हमारे इनवॉस टेबिलर मध्य एक जन कस्टमार तो अनेकगुल इनवॉस हमें कि करते बेर करते मैनी एखे वन देखा तो हमें ये कटे दीची एवं अवश्य सेव करब येस अच्छा तो हमारे इनवॉस टेबिल क्रिएट कर फिलल एखे इनवॉस सेकेंड पार्ट जी से डिजाइन करब एखे देखो प्रोडक्ट एखान कटे दी हमें 
এখান থেকে ইনভয়েস এই যে ইনভয়েসের যে আমাদের সেকেন্ড পার্টটি যেটি এটি এই অংশটুকু এই সাব টোটালটি ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে আমরা একটা ফর্মের মধ্যে এই সাব টোটালটা অ্যাড করবো তো এই সাব টোটালের মধ্যে আমাদের থাকবে কি প্রোডাক্ট আইডি থাকবে কোয়ান্টিটি থাকবে এরপর হচ্ছে প্রোডাক্ট নেম থাকবে রিটেল প্রাইস থাকবে এবং সাব টোটাল থাকবে এগুলো জিনিসগুলো আমাদের থাকবে তো এটিকে আমি কেটে দিচ্ছি আমাদের এই যে ইনভয়েস ডিটেল টেবিল এটি আমরা একটা না একটা এই এই জিনিসটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করবো তো ইনভয়েস টেবিল আমরা এখানে ক্রিয়েট করেছি এখান থেকে জাস্ট আমরা ক্রিয়েটে যাবো আবার এ থেকে টেবিল এবং এই টেবিলটাকে আমরা ইনভয়েস ডিটেল নামে সেভ করবো যে কোনো নাম আমরা দিতে পারি জাস্ট আমি রিলেভেন্ট রাখার চেষ্টা করতেছি ইনভয়েস ডিটেল টেবিল ডি টেলস টেবিল এই নামে আমরা এটিকে সেভ করলাম করার পরে আমরা ডিজাইন পেয়ে আসবো এখানে আমরা অবশ্যই একটা আইডি নাম্বার দেবো আমাদের প্রত্যেকটি টেবিলে আলাদা আলাদা আইডি নাম্বার হবে জাস্ট একটা নাম দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এটা অন্য নাম্বার এইভাবে আমরা রাখবো রাখার পরে এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তারপরে কী কী আছে আমাদের ইনভয়েস আইডি প্রোডাক্ট আইডি কোয়ান্টিটি ইনভয়েস আইডি ইনভয়েস আই ডি এবং আমরা জানি যে অলরেডি ইনভয়েস টেবিলের মধ্যে আমাদের কী আছে ইনভয়েস আইডি আছে তো এর সঙ্গে আমাদের কী হবে একটা রিলেশন হবে তো সেই জন্য আমরা এখান থেকে ইনভয়েস আইডি টাইডি সিলেক্ট রাখা অবস্থায় এখান থেকে আমরা চলে যাবো সরাসরি লুকা পুজার ডে এবং ওই প্রথমটা সিলেক্ট রেখে আমরা এখান থেকে আমাদের ইনভয়েস যে টেবিলটি আছে সেটি সিলেক্ট করবো করার পরে নেক্সট এবং এখান থেকে শুধু আমাদের ইনভয়েস আইডিটাই আমাদের নিতে হবে আর কিছু আমরা নিব না নেওয়ার পরে নেক্সট এখান থেকে আমরা চাই এখান থেকে ইনভয়েস আইডি সিলেক্ট করে দিতে পারি নেক্সট এবং এখানে কিছু নাই জাস্ট এখান থেকে নেক্সট করতে হবে এবং ডে এনাবল ডেটা ইন্টিগ্রেটেড সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে ফিনিশ আমাদের রিলেশন ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আমরা আবার একটা আমাদের নিতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট আইডি তো প্রোডাক্ট আইডির ক্ষেত্রেও আমাদের সেম একই কাজ হবে প্রোডাক্ট আই ডি এবং এটি হবে শর্ট টেক্সট এবং এটিও আমাদের সেম একইভাবে আমাদের লুকা পুজোটি আমাদের করে দিতে হবে কারণ প্রোডাক্ট আইডি আমাদের একটা টেবিল আছে এই যে প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে আমাদের কী আছে প্রোডাক্ট আইডি আছে তো সেটি সেই জন্য আমাদের কী হচ্ছে এখানেও একটা রিলেশন হচ্ছে তো এই জন্য আমরা এখানে একটা রিলেশন করবো প্রোডাক্ট আইডি আমরা সিলেক্ট এখান থেকে আমরা প্রোডাক্ট আইডি লুকা বুঝেটা আমরা ক্লিক করার পরে এটিকে আমরা সিলেক্ট নেক্সট করবো করার পরে হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট টেবিল প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে আমাদের প্রোডাক্ট আইডি আছে যেহেতু সেই জন্য আমরা এটি সিলেক্ট করবো করার পরে নেক্সট এখান থেকে প্রোডাক্ট আইডি এবং প্রোডাক্ট নেমটা আমাদের প্রয়োজন এই জন্য আমরা নিয়ে নিলাম নেক্সট সেম একই প্রসেস নেক্সট এবং হাইট করতে চাইলে হাইট করতে পারি আমরা হাইট করবো না আমরা এইভাবে নিব নেওয়ার পরে নেক্সট এখান থেকে প্রোডাক্ট আইডিটা আমরা নিব এবং এখান থেকে এনাবল ডেটা ইন্টিগ্রিটি ফিনিশ এবং ইয়েস এখান থেকে ইয়েস তো আমাদের এই প্রোডাক্ট আইডি আমরা এখানে নিলাম নেওয়ার পরে দেখি আমাদের এখানে আর কি কী নিতে হবে এখানে কোয়ান্টিটি শুধু আমাদের নিতে হচ্ছে তাই জন্য আমরা এখানে কোয়ান্টিটি লিখবো কোয়ান্টিটি অর্থাৎ আমাদের কতগুলো প্রোডাক্ট আমরা আমাদের যে যারা কাস্টমার যারা তারা কতগুলো প্রোডাক্ট নিচ্ছে সেই জন্য আমাদের এখানে কোয়ান্টিটি লিখতে হবে কোয়ান টিটি টি টি কোয়ান্টিটি কতগুলো প্রোডাক্ট সে নেবে এটি অবশ্যই নাম্বার হবে এটি নাম নাম্বার ফরমেটে রাখবো রাখার পরে এই চারটি ফিল্ড আমাদের হলেই হবে আমরা সেভ করবো এবং অবশ্যই ইয়েস সেভ করে দিলাম এবং এটি কেটে দিব দেওয়ার পরে ডেটাবেস চলছে আসবো আমরা দেখুন ডেটাবেস রিলেশনশিপ তো আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি সবগুলো লিঙ্ক হয়ে গেছে সবগুলোর সঙ্গে আমরা সবগুলো সমস্ত টেবিলের সঙ্গে আমরা রিলেশনশিপ করে দিয়েছি এখন আমাদের যে যে নতুন যে টেবিলটি আমরা ক্রিয়েট করলাম এটি হচ্ছে আমাদের মেইন টেবিল এটি যে কোনো আমি যদি টেনে যদি এটিকে এখানে ছেড়ে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত টেবিলের সঙ্গে সমস্ত টেবিলে কী হচ্ছে একটা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে সেটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কোন টেবিলের সঙ্গে কোন টেবিলের কী রিলেশনশিপ হয়েছে সেটি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তাহলে দেখুন আমাদের মেইন আমাদের যে টেবিলটি সেটি হচ্ছে কী হচ্ছে আমাদের এই ইনভয়েস ডিটেলস যে টেবিল এটি হচ্ছে আমাদের মেইন টেবিল এই টেবিলের সঙ্গে কী হচ্ছে আমাদের সমস্ত টেবিলের রিলেশন আমরা করে দিয়েছি সবগুলোর সঙ্গে আমাদের ওয়ান টু মেনি ওয়ান টু মেনি প্রত্যেকটির সঙ্গে আমাদের ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ হয়ে গিয়েছে তো জাস্ট আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে এখান থেকে ইয়েস তো আমাদের টেবিলের কাজ মোটামুটি শেষ এখন আমাদের কী করতে হবে ইনভয়েসের জন্য আমাদের একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে হবে তো সেই জন্য আমরা একটা ফর্ম ক্রিয়েট করব তো আমরা আমাদের ফর্মটা একটু দেখে নিই আগে যে ফর্মটা কীরকম হবে আমাদের এই যে ফর্ম আমাদের ইনভয়েস টেবিলের যে ফর্মটা এই ফর্মটি আমরা এখন ডিজাইন করবো তো এই ফর্মটি দেখুন এখানে একটি অংশ এবং এখানে একটি অংশ তো এই কাজটি আমরা এখন করি তো সেই জন্য আমরা আবার এখানে আবার আসি তো ফর্ম ক্রিয়েট করার জন্য আমরা আমাদের ইনভয়েস টেবিলটা সিলেক্ট রেখে এখান থেকে
যেমন ইনভয়েস আইডি ডেট অফ সেল কাস্টমার আইডি যেগুলো আমাদের এখানে প্রয়োজন সেগুলো আমরা এই সবগুলো আমাদের যে ফিলগুলো সবগুলো আমাদের কী আছে টেবিলের মধ্যে আছে তো সেইগুলো জাস্ট আমরা এখানে ফর্মের মধ্যে এভাবে ইয়ে করে নিয়ে নিব আমরা তো আমরা ইনভয়েস টেবিল থেকে সবগুলো আমরা এখানে নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে আমাদের পরবর্তী যে টেবিল সেটি হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আমরা ইনভয়েস ডিটেল যে টেবিলটি আছে এখান থেকে আমাদেরকে নিতে হবে আমাদের এখানে ইনভয়েস আইডি আছে ডেট অফ সেল আছে তো আমাদের এখান থেকে প্রোডাক্ট আইডিটা নিতে হবে প্রোডাক্ট আইডি আমরা এখানে নিলাম এবং কোয়ান্টিটিটা আইটেও আমাদের নিতে হবে প্রোডাক্ট আইডি এবং কোয়ান্টিটি এই দুটি আমাদের এখান থেকে নিতে হবে নেওয়ার পরে আমরা আবার এখান থেকে এই যে প্রোডাক্ট টেবিল আছে আমাদের এখানে প্রোডাক্ট টেবিল থেকে আমাদের প্রোডাক্ট নেম নিতে হবে এবং যে রিটেল প্রাইসটা এটা আমাদের নিতে হবে আমাদের ফর্মের মধ্যে এই জন্য আমরা এখানে নিয়ে নিলাম তো এই সমস্ত ফিল্ড আমাদের আমাদের ফর্মের জন্য প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ইনভয়েস আইডি ডেট অফ সেল থাকবে এরপর হচ্ছে কাস্টমার আইডি প্রোডাক্ট আইডি কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট নেম রিটেল প্রাইস এগুলো আমাদের ফর্মের জন্য প্রয়োজন সেগুলো এই জন্য আমরা কী করলাম আমরা সমস্ত টেবিল থেকে আমরা এই আমাদের যে ফিল্ডগুলো সেই ফিল্ডগুলো আমরা এখানে নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে নেক্সট এবং আমরা এখান থেকে দেখুন বাই ইনভয়েস ডিটেল টেবিল এখানে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে এরকম দেখতে পাচ্ছি এখানে বাই টেবিল প্রোডাক্ট একটু ভিন্ন হচ্ছে তো আমরা প্রথমে যে বাই ইনভয়েস টেবিল এর মাধ্যমে আমরা কি করতেছি আমরা আমাদের ফর্মটা ডিজাইন করতেছি তো ইনভয়েস টেবিলটাই এখানে আমাদের সিলেক্ট থাকবে থাকার পরে জাস্ট এখান থেকে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে নেক্সট এবং আমরা এখান থেকে ফিনিশ তো এই এটি হচ্ছে আমাদের যে ইনভয়েস টেবিল যেটা আমরা ডিজাইন করলাম তো এই ইনভয়েস টেবিলটাকে আমরা এখান থেকে আমরা কী করতে পারি আমরা ডেটা ইনপুট করতে পারি এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পারি যেমন আমি যদি এখানে ইনভয়েস আইডি এখানে আমার কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে নেক্সট ট্যাপ দিই তারপরে আমাদের এখানে এখান থেকে একটা ইনভয়েস আমরা ক্রিয়েট করে নিলাম আমরা এখান থেকে একটা ডেট দিয়ে দিই সাপোজ আমি ডেটটা দিলাম কাস্টমার আইডি কাস্টমার আমাদের যারা কাস্টমার তাদের ইনফরমেশান এখানে শো করতেছে তো সাপোজ আমার কোন কাস্টমারের আমরা ইনভয়েস তৈরি করতেছি সেই জন্য আমি সাপোজ এই ব্যক্তির ইনভয়েসটা আমরা এখানে করব সেই জন্য আমরা এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে প্রোডাক্ট আইডি প্রোডাক্ট আইডি এখানে ড্রপ ডাউন আসবে আমরা কোন প্রোডাক্ট নিতে চাচ্ছি আমাদের এই যে কাস্টমার সে কোন প্রোডাক্টের নেবে সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব সাপোজ উনি এই এটি নেবেন এরপর হচ্ছে কোয়ান্টিটি সে কতগুলো নিচ্ছে এই প্রোডাক্টটা সে কতগুলো নেবে সেটি আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব সাপোজ তিনি দুইটা নেবে এই জন্য দুইটা আমরা দিলাম এরপর হচ্ছে প্রোডাক্ট নেম আমাদের প্রোডাক্ট নেমটা অটোমেটিক নিয়ে নেবে এবং এখান থেকে আমরা একটু আসি রিটেল প্রাইস অর্থাৎ প্রত্যেকটি এখানে আমাদের কোয়ান্টিটি কয়টা দুইটা সে দুইটা নিচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্যামেরার দাম কত প্রত্যেকটা পিসের দাম হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ ডলার করে তাহলে দুইটার দাম কত হবে সেটি আমাদের এখানে একটা সাব টোটাল এই জন্য আমরা এখানে একটা সাব টোটাল ফর্ম আমাদের এখানে একটা সাব টোটাল এখানে নিতে হবে তাহলে আমাদের টোটালটা বের হয়ে আসতেছে যে সে যতগুলো প্রোডাক্ট নেবে এবং সেই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম অনুযায়ী এখানে সাব টোটাল দেখাবে তো সেই সাব টোটাল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এখান থেকে ডিজাইন ভিউ আসবো এখান থেকে ডিজাইন ভিউ চলে আসলাম আসার পরে এখান থেকে আমাদের ডিজাইন ভিউ থেকে একটু ফর্মটাকে আমরা একটু কাস্টমাইজ করে নিতে পারি তো সেই জন্য আমরা এটিকে একটু জেনে আসি এটাকে সিলেক্ট করে আমরা এটাকে এখানে দিতে পারি দেওয়ার পর এটাকে আমরা সিলেক্ট করে এখানে দিতে পারি একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি এরপরে হচ্ছে আমাদের এই যে ফিল্ডটি এটি একটু বড় করে দিলাম দেওয়ার পরে আমাদের এখানে এর মধ্যে এই ফুটারটা আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু টেনে আমরা বড় করে দিব দেওয়ার পর এখানে আমরা একটা আনবাউন্ড টেক্সট নেব এই যে এখান থেকে দেখুন টেক্সট বক্স এখান থেকে আমরা ক্লিক করে এখানে একটা ক্লিক করব আমাদের একটা আনবাউন্ড টেক্সট চলে আসলো এর মধ্যে আমরা লিখে দিব টোটাল এটা এর মধ্যে আমরা লিখব সাব টোটাল অর্থাৎ কতগুলো প্রোডাক্ট কিনতেছে তার উপর একটা সাব টোটাল আমরা এখানে বের করব এই জন্য সাব টোটাল আমরা এখানে লিখলাম লেখার পর আমরা এখান থেকে আনবাউন্ড এটিকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে প্রপার্টি সিটে আসবো আসার পর এখানে দেখুন অল থেকে এখানে কন্ট্রোল সোর্স আমি একটা অপশান দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে যে তিনটি বিন্দু দেখতে পাচ্ছি সেটি আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমাদের যে ফর্মুলাটি সেই ফর্মুলাটা এখান থেকে দিতে হবে তো আমাদের এই সাব টোটালের মধ্যে কী দেখাবে আমাদের যে রিটেল প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি এদের একটা গুণ ফল আমাদের এখানে দেখাবে অর্থাৎ যতগুলো প্রোডাক্ট হবে তার সঙ্গে আমাদের যে রিটেল প্রাইস অর্থাৎ রিটেল প্রাইস মানে হচ্ছে একটি পণ্যের প্রাইস তো আমাদের এখানে কোয়ান্টিটিতে সে কতগুলো পণ্য নিচ্ছে সেটির একটা গুণ ফল হবে তো সেই জন্য আমরা এখান থেকে যে দেখুন আমাদের কোয়ান্টিটি এখানে যে ফিল্ডটি
तो देखो ना हमारे देखने जो सब टोटल शे सब टोटल बेर हो जाते से तो हमारे एक टिप एक टी प्रोडक्ट रे हमारे प्राइस अच्छा को दशक पौंछ त्रिश डॉलर ताहले दुई तरह से निश्चय ताहले दुई तरह दाम को तो हो बे दुष्ट शोध तोड़ डॉलर जस्ट हमारे देखने लिखे दिला ये ठीक हमने एक एडजस्ट करे नहीं प्र एवं हमारे सब सब टोटल ऐसे ना चले हम एक डॉलर साइन दी थे पड़ी ऐसे ना देखें जो ना डिजाइन भी आज बो आशा रख पड़े हमारे सब टोटल सिलेक्ट कर बो ऐसे ना देखें सिलेक्ट कर बो कॉर्ड पड़े ऐसे फॉर्मेट फॉर्मेट इस थे का हम रहे ऐसे ना देखें ऐसे कारेंसी ऐसे कारेंसी जाम सिलेक्ट कर दी बो � तो ये होते हैं हमारे जो सब टोटल जो हमारे बेर कर फिल्म हैं। एक ओन हमारे इकन्ते जो तो कुछ तो तो की करते पड़े हमारे प्रोडक्ट ऐड करते पड़े। सपोज तीनी ये जो कैनन कैमरा शेड नहीं है चेन कोटा दुई टा। एक ओन आरो किसी तो आर एक टा नहीं बिना शेड जो तो कुछ तो तो नहीं तो पड़े। तो जो ना हमारे इकन्ते क पास शंके का मतलब कि ये प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस का गुण होएगा लो ये जाम साफ़ प्रोडक्ट बेहतर आज चाहे ये अब जो तो खुशी तो तो हम लोग करते पड़े प्रोडक्ट ऐसे ना हम लोग ऐड करते पड़े हम लोग ऐसे आलोक इसे ऐड करें देखा है जो कि हम लोग ऐसे तक टैब दीच्छी तो खुन्ना हमारे साफ़ प्रोडक्ट का बेहतर आज चाहे तो ये रकम भावे आमदे सब टोटल आमदे बेर कोला मैं एको नामदे जे बीटी बेर कोटा विषय दिया होता है आमदे ये जे टोटल जोक फॉल और था एक है ना शिक्षक तो गुले प्रोडक्ट की इंतेस है एक है ना ती तीन टे प्रोडक्ट की इंसे तार इटर सब टोटल होते होते दूसरे शोध तो इटर सब टोटल चार्ज पोस्ट तो एक तो शेटी एको ना हम देख के बेर कोट्टे हबे आ शे तो शेरी बेर कोट्टे जोन्ना हमारे इन्वेस्टेबिलिटी के टिकटे दिवो तो शेटी हमारे बेर एक तरह का अवश्य ही सेव कोट्टे हबे हमारे यस आ जो इन्वेस्ट डिटेल जो फॉर्म टी साफ फॉर्म तार हमारे डिजाइन भी आज बेकने राइट बटन क्लिक करे डिजाइन भी आज बा� तो डिजाइन भी देखने देखते बच्चे साफ टोटल तो ये खाने चला आज थे तो ये साफ टोटल नीचे हम देखें फॉर्म फोटर जेटी आता है ये खाने तो क्या ये जो देखों माउस जो खाना हम ये खाने आज थे से ये खाने हम ड्रैग करे एक टू स्पेस बार आने वो ये नीचे हम देर दिते हबे हम देर जो टोटल प्राइस तो शेटी तो देखों एक है ना एक टाइप प्रोसेस आता है जो एक है ना हम जो डिटेल दी बोलते हैं तो हम जो एक है ना शो कर बैना कि तब तो पहले बोलते हैं शरीर काजे लग बे देखों ना मैं आगे हम रहे हैं कोरे नहीं एक है ना क्या हम रहा एक टा टेक्स्ट बॉक्स नहीं बो एक टा क्लिक कर लाम एवं एक है ना हम रहा इतिहास सिलेक्ट करे पोता हमारे जी कास्टा बेटी सिलेक्ट करे एक है ना हम रहा एक टा नेम दे दी बो ये तो होते हैं टोटल प्राइस टोटल प्राइस हमारे नेम टा प्रोजेक्ट हमारे पॉर पॉर प्रोजेक्ट पॉर पे जो हमारे टोटल प्राइस एक नेम दे दिला देर पर हमारे लेबल चला एक नाम दे दे पारी हमारे लेवल में मुझे नाम ऐसे होंगे हमारे एकांत का नाम ऐसे किंतु कोनो शंपुर कोना है लेवल में जेकोनो नाम दी था परी किंतु हमारे एकांत जेन नाम टा दी बो ये ठीक इंतज़ाम दे फॉर्मूला मुझे एक बार करता है तो ये टाइम रन नहीं लाम नेहर पर ये ठीक है हम एक तो मूव कर देते परी एको नाम रेटी के सिलेक्ट कोड एकांत थे का बार कंट्रोल सोर्स जेटी आसे एकांत ने हम रे क्लिक कर बो क्लिक कर पर एकांत ना हमारे की काज हो बे एकांत शेक कर बे की जब हमारे हमारे जो प्रोडक्ट आसे हमारे जो क्वांटिटी एवं हमारे जो रिटेल प्राइस है जो गुन फॉल तार शंके की शरीकी कोड दे दे तो के जोक S U M Sam लेखर बोला हमने first bracket आज पे हमने first bracket दिए निबो एवं एर मोते हमने की कर बो हमने जो qual quantity जेटी ये खाने double click कर बो कॉर्ड पर देखूँ formula जो structure टी ये टी बजाय रखते हो बे third bracket इर मोते हमने quantity टी लिखते हो बे एवं Sam equal Sam first bracket एक लोग जो हमने एक टा miss करता हो लेकिन दामों देटी cast कर बे ना एवं ये खाने हमने multiply एक ही जिन्स टाइम देखने बोल एवं शेरी काशों के मल्टीप्लाई होते हैं, रिटेल प्राइसेस शंगे, जो ने डबल क्लिक कर बो, कॉर्ड पर आप उसे हमारे फास्ट ब्रैकेट जरिए शेरी क्लोज करते होते हैं, क्लोज कर दिला, दर पड़े, ओके। तो हमारे जो क्वांटिटी टी बेहतर आज पे देखो ना मैं जो दिफॉर्म भी आशे इकन थे के ये जो देखते पच्ची जो टोटल जो प्राइस था शेप प्राइस था इकन बेहतर आज पे इकन हमारे क्वांटिटी कोई था दो इटा तो दो इटर जो टोटल प्राइस था शेप टोटल प्राइस था इकन हमारे शो करते से तो ये शो ये प्राइस था किन्तु हमारे इकन इन्वॉइस ऐसे हम डिजाइन भी आज बो, 
আসার পর আমাদের ইনভয়েস টেবিলের মধ্যে এখানে এই যে ফর্ম ফুটার যেখানে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা এখানে একটু আগের মতো একটু ড্রগ ড্র্যাক করে আমরা নিব নেওয়ার পরে এখানে আমাদের কি করতে হবে একটা টেক্সট বক্স নিতে হবে এখান থেকে টেক্সট বক্স নিলাম নিয়ে আমরা এখানে একটা ক্লিক করব এখানে আমরা একটা নাম দিতে পারি অর্ডার টোটাল এখানে আমরা নাম দিলাম অর্ডার টোটাল আচ্ছা এরপর আছে এখানে আমরা ক্লিক করব আনবাউন্ডে ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে এই যে আমাদের কন্ট্রোল সোর্স যেটি এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখন এর মধ্যে আমাদের কি করতে হবে একটা ফর্মুলা লিখতে হবে এখানে আমাদের লিখতে হবে ইকুয়াল থার্ড ব্র্যাকেট ইন ভয়েস এই যে দেখুন ইন ভয়েস লেখার সঙ্গে সঙ্গে এই যে আমাদের ইন ভয়েস যে ডিটেলস যে টেবিলটি এই যে ইন ভয়েস ডিটেল টেবিলের যে সাব ফর্মটি এই সাব ফর্মটি আমাদের এখানে নিতে হবে কারণ সেই সাব ফর্মের মধ্যে তো আমরা আমাদের যে টোটাল প্রাইস যেটি সেটি আমরা আমাদের টেক্সট বক্সটি আছে সেজন্য আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব ইন ভয়েস ডিটেলস টেবিল সাব ফর্ম ডাবল ক্লিক করব চলে আসবে আসার পরে এখান থেকে আমরা সাব ফর্ম থেকে কী করবো আমরা ফর্মে নিয়ে আসতেছি আমাদের যে ডেটাটি সেটি আছে কোথায় আমাদের ইন ভয়েস ডিটেলস টেবিল সাব ফর্মের মধ্যে আছে তো সেখান থেকে আমরা কি করতেছি এই মূল ফর্মের মধ্যে নিয়ে আসতেছি সেই জন্য আমরা এখানে কী করব ডট এখানে একটা ডট দিব এবং ফর্ম এফ ও আর এম এই যে ফর্ম লেখার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে আমরা ট্যাপ দিব ফর্ম চলে আসলো আসার পরে আমরা একটা এক্সক্লোমেটারি সাইন দিতে হবে এক্সক্লোমেটারি সাইন এবং এখানে আমরা কীসের কোন জিনিসটা আমরা নিতে চাই ওই যে আমরা এখানে নাম লেভেলে আমরা নাম দিয়েছিলাম কীসের এখানে হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের টোটাল প্রাইস যেটি টি লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আমাদের এখানে দেখাচ্ছে যে টোটাল প্রাইস অর্থাৎ আমাদের এই যে ইনভার্স ডিটেল যে সাব ফর্মটি সেই সাব ফর্মের মধ্যে আমরা একটা টোটাল প্রাইস তো আমি কী করেছিলাম একটা একটা টেক্সট বক্স নিয়েছিলাম যার মধ্যে আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করেছিলাম তো সেই টোটাল প্রাইসটা আমাদের এখানে নিতে হবে এখানে ডাবল ক্লিক করব টোটাল প্রাইস চলে আসলো তো ফর্মুলাটা খুবই সিম্পল দেখুন কঠিন করার ভাবার কিছুই নেই জাস্ট ইকুয়াল দিতে হবে এবং ইন ভয়েস ডিটেল যেটি সেটি হচ্ছে আমাদের এই যে এই টেবিলটি ইন ভয়েস ডিটেলস সাব ফর্ম অর্থাৎ সেই সাব ফর্মের মধ্যে কি আমরা আগের টোটাল প্রাইসটা কি নিয়েছিলাম তো সেটি আমরা নিয়ে নেব এরপর ডট ফর্ম ও সেখান থেকে আমরা কি কোথায় নিয়ে আসতেছি আমাদের ফর্মের মধ্যে নিয়ে আসতেছি সেই জন্য আমরা এখানে ডট ফর্ম দেওয়ার পরে একটা এক্সপ্লোমেটারি সাইন এবং কোন ফিল্ডটা আমরা নিতে চাইছি সেই ফিল্ডটা জাস্ট আমাদের এখানে দিতে হবে টোটাল প্রাইস এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে ওকে দেখুন আমরা যদি এখন এটিকে সেভ করি করার পরে যদি ভিউ থেকে ফর্ম ভিউ আসি এই যে দেখুন আমাদের অর্ডার টোটালটি এখানে দেখাচ্ছে অর্থাৎ এখানে আমাদের কয়টা প্রোডাক্ট এখানে আছে তিনটা প্রোডাক্ট সেখানে তিনটা প্রোডাক্ট নিয়েছে এবং তিনটার এখানে প্রথমটা নিয়েছে পাঁচটা দুইটা এবং এখানে কিন্তু বারোটা তো এগুলোর এখানে পাঁচটা নিয়েছে তার টোটালটা এখানে শো করতেছে সাব টোটালটা এবং এখানে ছয়টা যে ডট সাব টোটাল সেটা এখানে শো করতেছে এখন এই যে এখানে তিনটার যে টোটালটা সেই টোটালটা আমাদের এই অর্ডার টোটালের মধ্যে শো করতেছে অর্থাৎ টোটাল তিনি এতগুলো অর্ডার করেছে এবং তার টোটাল যে টাকাটা সেটা হচ্ছে কত একশো এগারোশো পঁচিশ ডলার তো এখানে চাইলে আমরা সাইন দিতে পারি ডলার সাইন এখানে এই জন্য ডিজাইন আসবো আবার আসার পরে এটি সিলেক্ট করে এখান থেকে সিলেক্ট করবো করার পরে ফরম্যাট ফরম্যাট থেকে এখান থেকে জাস্ট কারেন্সি সিলেক্ট করে দিলেই হবে সেভ ভিউ এই হচ্ছে বিষয় তো আমাদের যে ইন ভয়েস যে টেবিলটি সেই টেবিলটা কিন্তু আমরা কী করে নিলাম ডিজাইন করে নিলাম তো আমাদের এখানে হচ্ছে সাব ফর্ম সাব ফর্ম আমাদের ডিজাইন হয়ে গিয়েছে আমরা এগুলো কেটে দিতে পারি আমাদের যে ইন ভয়েস টেবিল এটা হচ্ছে আমাদের ইন ভয়েস টেবিল তো মোটামুটি আমাদের সবগুলো কাজই কিন্তু শেষ আমরা কাস্টমার ফর্ম ক্রিয়েট করে নিয়েছি সব কাস্টমার টেবিল আমাদের প্রত্যেকটা টেবিলে কি আলাদা আলাদা ফর্ম আছে ভেন্ডার ফর্ম প্রোডাক্ট ফর্ম সবগুলো আলাদা আলাদা ফর্ম আমরা ক্রিয়েট করে নিয়েছি এখন আমরা এগুলো কি করব একটা ফর্মের মধ্যে একটা ফর্মের মধ্যে সবগুলোকে আমরা অ্যাড করে দিব যাতে আমাদের কি করতে না কি করে না প্রয়োজন হয় যে এগুলো এগুলোর মধ্যে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন না পড়তে পারে না পড়ে সেই জন্য আমরা কি করব একটা ফর্মের মধ্যে সবগুলো নিব তো একটা ফর্মের মধ্যে নেওয়ার জন্য আমরা যেটি করবো সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটে যাবো ক্রিয়েট থেকে আমাদের ইনভয়েস টেবিলটি এটি আমরা সিলেক্ট রাখতে পারি এখান থেকে এই যে ন্যাভিগেশন যেটি আছে আমাদের এখানে ফর্ম সেকশনের মধ্যে ন্যাভিগেশন এখানে আমরা একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে যে কোনো একটা লেআউট আমরা নিতে পারি তো আমরা ভার্টিক্যাল ট্যাবস লেফট যেটি এটি আমরা নিচ্ছি এখানে এর মধ্যে আমাদের ট্যাবগুলো থাকবে তো প্রথমে আমাদের কোন ট্যাবটা শো করবে সেটি আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব প্রথমে আমাদের ইনভয়েস ট্যাবটি শো করবে এটি আমরা এখানে ইনভয়েস দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমাদের পরেরটাতে থাকবে হচ্ছে আমাদের কাস্টমার ফর্ম কাস্টমার ফর্মটা দিয়ে দিলাম এরপরে থাকবে হচ্ছে আমাদের ভেন্ডর ফর্ম এবং সর্বশেষ থাকবে
এখান থেকে ইনভয়েস টেবিলে ক্লিক করলে সরাসরি আমরা ইনভয়েসে চলে যাচ্ছি কাস্টমার ফর্মে ক্লিক করলে সরাসরি আমরা কাস্টমার ফর্মে চলে যাচ্ছি এবং ভেন্ডর ফর্মে ক্লিক করলে সরাসরি ভেন্ডর এখান থেকে আমরা ভেন্ডর অ্যাড করতে পারি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে প্রোডাক্ট ফর্মে ক্লিক করলে কী হচ্ছে আমরা সরাসরি প্রোডাক্ট ফর্মে চলে আসতেছি তো আমাদের এখান থেকে নতুন করে আর এখানে কী করার প্রয়োজন হচ্ছে না এখানে আর ডাবল ক্লিক করে করে ওপেন করার প্রয়োজন হচ্ছে না সব কিছু আমরা এখান থেকে একটা জায়গা থেকে কী করতে পারতেছি এগুলোকে ন্যাভিগেট করতে পারছি তো ইনভয়েস টেবিল আমরা আরও কিছু অ্যাড করে দেখি তো এই জন্য আমরা এখান থেকে এই যে নিউ ব্ল্যাঙ্ক রেকর্ড এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা দেখি কাজ করে কি না আমরা এখানে ডেট দিয়ে দিচ্ছি একটা ডেট কাস্টমার আইডি আমাদের কোন কাস্টমার এখানে আরেকটা বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমাদের যারা কাস্টমার যারা হবে প্রথমে আমাদের যে কাজটি হবে কোনো কাস্টমার যদি আসে আমাদের দোকানে তাহলে অবশ্যই আমাদের কাস্টমারের জন্য একটা কি করতে হবে একটা আইডি ক্রিয়েট করতে হবে যেন আমরা কাস্টমার ফর্মে যাব কাস্টমার ফর্মে সেই কাস্টমার নতুন কাস্টমারের একটা আইডি কাস্টমার আইডি দিয়ে আমরা নতুন এখান থেকে অ্যাডে ক্লিক করে নতুন একটা আইডি ক্রিয়েট করে নেব নেওয়ার পর তারপরে আমরা তার যে ইনভয়েস টেবিল সেই ইনভয়েস টেবিলে চলে আসব আসার পরে এখান থেকে আমরা কি করব অ্যাড নতুন নতুন যে রেকর্ড আমাদের প্রয়োজন সেগুলো আমরা দিব তো এখানে আমরা নতুন কিছু দিই কাস্টমার ফিল্ড থেকে সাপোজ এই কাস্টমারটা আমাদের আসছে তো এখান থেকে কি কী যা যা নেবেন সব কিছু আমরা এখানে দেখুন একটা করে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু অটোমেটিকলি কাজ করতেছে আমরা এখান থেকে কোয়ান্টিটি থেকে আমরা কোয়ান্টিটি দিই ফাইভ ফাইভ নেওয়ার পরে দেখুন ট্যাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপটোটো চলে আসতেছে এবং সাপটোটো থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরের রোত আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্ডার টর্ডারটাও আমাদের এখানে দেখাচ্ছে তো এইভাবে আমি যত খুশি তত আমরা এখানে প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারি এখানে দেখুন সব কিছু অটোমেটিক কাজ করতেছে তো এইভাবে দেখুন সবগুলো অটোমেটিকভাবে আমাদের এখানে কাজ করতেছে তো আমরা একটা সাকসেসফুলি একটা ইনভয়েস আমরা এখানে ক্রিয়েট করে নিলাম আমাদের ন্যাভিগেশন ফর্মের মধ্যে আমাদের এগুলোর প্রয়োজন নেই আমরা এখান থেকে হাইড করে দিতে পারি এখান থেকে আমরা হাইড করে দিলাম ইনভয়েসে আসবো আমরা আমাদের যখন কোনো কাস্টমার আসবে আমরা এখান থেকে কাস্টমারের ইনভয়েস থেকে আমরা ইনভয়েস বের করে দিব এরপর হচ্ছে কাস্টমার ফর্ম কাস্টমার ফর্মের মধ্যে আমরা কাস্টমারের আইডি ক্রিয়েট করে দিব এরপর ভেন্ডর ফর্ম অর্থাৎ যাদের থেকে আমরা প্রোডাক্ট কিনতেছি তাদের যে ফর্মটি সেই ফর্মটি এটি এখান থেকে আমরা অ্যাড করব নতুন এখানে বাটন এখানে ক্লিক করে আমরা তার নতুন নতুন ভেন্ডর অ্যাড করতে পারি এরপর হচ্ছে প্রোডাক্ট ফর্ম প্রোডাক্ট ফর্মের মধ্যে আমাদের যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো এখানে শো করবে আমরা চাইলে এখানে নতুন কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারি নতুন প্রোডাক্ট অ্যাড করার জন্য আমরা যেটি করতে হবে প্রোডাক্ট এখান থেকে আইডি ক্রিয়েট অটোমেটিক হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে প্রোডাক্ট নেমের জায়গায় সাপোজ আমি একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করতেছি সাপোজ আমি এখানে লিখতেছি ব্ল্যাক বেরি ফোন দেওয়ার পরে ভেন্ডর আইডি এখান থেকে আমরা কোন ভেন্ডরের প্রোডাক্ট আমরা অ্যাড করতে চাচ্ছি সেইটি আমি দিতে হবে সাপোজ আমি ইনফোটেকের প্রোডাক্ট ইনফোটেক থেকে আমি এই প্রোডাক্টটি নিচ্ছি ব্ল্যাকবেরি ফোন সেটি দিয়ে দিলাম এবার আমরা কত দাম দিয়ে কিনতেছি সেটা আমরা দিয়ে দেবো সাপোজ আমি এটি চারশো পঞ্চাশ ডলার দিয়ে কিনছি এবং আমরা বিক্রি করতেছি চারশো সত্তর ডলার দিয়ে হয়ে গেল আমাদের একটা প্রোডাক্ট আমরা এখানে অ্যাড করে ফেললাম সেমভাবে আমরা চাইলে এখান থেকে ভেন্ডর অ্যাড করতে পারি সব কিছু আমরা অটোমেটিক করতে পারতেছি একটা ফর্মের মাধ্যমে তো এখন আমরা এই যে ফর্মটা ক্রিয়েট করলাম এই ফর্মটাকে আমরা এখন এই যে আমাদের ইন্টারফেসটি আছে এগুলো আমরা লক করে দেবো যাতে কেউ এগুলো ইউজ করতে না পারে আমরা যাকে আমরা এই দায়িত্ব দিব তারা শুধু এই ন্যাভিগেশন ফর্মটা থেকে শুধু তারা ইউজ করতে পারবে বাদ বাকি এগুলো এখন তারা এখনও অ্যাক্সেস করতে পারবে না সেই কাজটি আমরা এখন করব তো সেটি করার জন্য প্রথমে আমরা আমাদের যে ন্যাভিগেশন ফর্মটি এটি কেটে দিব দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ফাইলে যাব ফাইল থেকে আমরা প্রথমে আমাদের এই ডেটাবেস থেকে সেভ করতে হবে জন্য সেভ অ্যাস এখান থেকে সেভ অ্যাস এবং আমরা সাপোজ এটিকে ডেস্কটপে সেভ করতেছি ডেস্কটপ ডেস্কটপে একটা নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিই আমরা জাস্ট আমরা নামে এটিকে সেভ করে নিব নেওয়ার পরে এনেবল কন্টেন্ট এখন আমরা রেড বাটনে ক্লিক করে এখানে এই যে শো আমাদের কাস্টমাইজ কাস্টমাইজের রিবন এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে কারেন্ট ডেটাবেস এখান থেকে আমরা অ্যাপ্লিকেশনে একটা টাইটেল দিব দিলাম দেওয়ার পরে এখন আমাদের এখানে যে দেখুন ডিসপ্লে ফর্ম অর্থাৎ যখন আমাদের ডেটাবেসে যখন ওপেন করা হবে তখন এটি কী তখন এটি কি ওপেন হবে সেটি আমাদের এখান থেকে দিয়ে দিতে হবে ডিসপ্লে ফর্ম এখানে আমরা ড্রপ ডাউনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা যখন আমাদের ডেটাবেসে যখন ওপেন করব তখন আমাদের যে ন্যাভিগেশন ফর্ম যেটি সেটি ওপে
তারপরে এলাও ফুল মেনুস আমাদের ফুল মেনুর ওপরের জন্যই আমরা এখান থেকে টিকটা উঠাই দেবো তারপরে ওকে এখানে বলতেছে যে ইউ মাস্ট ক্লোজ অ্যান্ড রি ওপেন দ্য কারেন্ট ডেটাবেস ফর দ্য স্পেসিফাইড অপশন টু টেক ইফেক্ট অর্থাৎ আমাদের এই যে ডেটাবেসটি অবশ্যই আমাদের ক্লোজ করতে হবে তাহলে আমাদের এটি কাজ করবে এই জন্য আমরা ওকে ক্লোজ করবো করার পরে ফাইল এখান থেকে আমরা ডেটাবেসটি ক্লোজ করে দিলাম এখন আমরা ফাইলে যাব আবার ওপেন ওপেন থেকে আমরা এই যে অ্যাপ এটি আমরা ওপেন করব দেখুন আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাইডে যে রিবনটি অর্থাৎ যে ন্যাভিগেশন প্যান্টটি এটি হাইড হয়ে গিয়েছে এখন এবং এই যে আমাদের মেনুটি এটি আমরা চাইলে এখান থেকে হাইড করে দিতে পারি তো এখন আমাদের এই যে সফটওয়্যারটি এটি পুরোপুরি একটা সফটওয়্যারের মতো মনে হচ্ছে দেখুন আমরা এখান থেকে বিভিন্ন ট্যাবে ক্লিক করে করে আমরা কাজ করতে পারি আমাদের এখন এখানে আর যাওয়ার আমাদের কোনো কারো প্রয়োজন নেই এখান থেকে আমরা আমাদের পুরো সফটওয়্যারটিকে কন্ট্রোল করতে পারছি তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি এই প্রজেক্টে আমরা দেখলাম কীভাবে একটা রিটেল শপের সফটওয়্যার তৈরি করতে হয় তো আশা করি বিশেষভাবে বুঝতে পেরেছেন তো আজকের পর্বে এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে